Historia astronomii to dzieje kolejnych odkryć, które zmieniały naszą wizję Wszechświata. W Polsce zawsze była ona związana z losami naszego kraju. W tym programie pokazujemy najważniejsze osiągnięcia polskiej astronomii ostatnich stu lat. Od odrodzenia Rzeczpospolitej aż do dziś. Oto astronomia niepodległa. Astronomowie zawsze potrzebowali ciemnego nieba i pogodnych nocy. W ich poszukiwaniu zaczęli umieszczać teleskopy tam, gdzie jest się dosłownie bliżej nieba. Obserwatoria położone na górskich szczytach to bez wątpienia jedne z najbardziej niezwykłych placówek astronomicznych. W Polsce było ich kilka, a historia z nimi związana pełna jest dramatycznych wydarzeń, ściśle związanych z losami niepodległej Rzeczpospolitej. Ślady po najstarszym górskim obserwatorium w Polsce znajdziemy na Lubomirze, w Beskidzie Myślenickim. Znajdujące się tu obserwatorium jest pomnikiem historii, która rozpoczęła się wraz z odrodzeniem wolnej Polski. Współczesny budynek stoi w miejscu, gdzie w roku 1921 astronomowie z Krakowa urządzili pierwszą górską stację obserwacyjną. Jej pomysłodawcą był profesor Tadeusz Banachiewicz, wówczas nowy dyrektor Obserwatorium Uniwersytetu Jagiellońskiego. W tamtych latach samo miejsce Krakowa, gdzie Obserwatorium było zlokalizowane, nie dawało możliwości prowadzenia obserwacji na światowym poziomie astronomicznym. W związku z tym profesor Banachiewicz zaczął szukać miejsca gdzieś ulokowanego gdzieś w górach, z dobrą jakością atmosfery, z brakiem zaświetlenia światłami miejskimi. Współautorem tego pomysłu był książę Kazimierz Lubomyjski, który był taką gwiazdką z nieba dla profesora Zbanachiewicza, ponieważ podarował mu 10 hektarów lasu wraz z taką leśniczówką małą, co przy słabej kondycji finansowej obserwatorium było bardzo znaczące. Łysina była nazwą do 1923 albo 1924 roku. Przemianowano ją na Lubomir ze względu właśnie na tą darowiznę księcia Kazimierza Lubomirskiego. Sama budowa rozpoczęła się w zasadzie w 1921 roku. Przeniesiono leśniczówkę, która była półtorej kilometra dalej. Wybudowano pawilon obserwacyjny i w 1922 roku w czerwcu Jan Gadomski, pierwszy kierownik tej stacji, pojawia się tam już na stałe w obserwatorium i we wrześniu tego samego roku oddaje obserwatorium do użytku. Wtedy właśnie zaczęły się pierwsze obserwacje astronomiczne. Warunki były bardzo surowe. W lecie wyjazd utrudniony, tylko furmanka z wołami. W zimie w zasadzie cały prowiant trzeba było niestety na plecaku przynosić. Z miejsca odległego 9 km, czyli to stanowiło dobry dzień wyprawy astronoma. Często się zdarzało, że w nocy wracając z mszany astronom pobłądził i musiał spędzić noc w lesie. Najgorszy okres dla obserwatorium to jest okres tuż przed II wojną światową i okres II wojny światowej. W trakcie tych wydarzeń obserwatorium w zasadzie nie działało, a jak działało to tylko sporadycznie. Natomiast koniec obserwatorium był bardzo tragiczny, ponieważ 15 września 1944 roku w wyniku działań wojennych obserwatorium zostaje doszczętnie spalone. W okolicach obserwatorium działały liczne grupy partyzanckie. Były to bardzo mocne grupy partyzanckie, które wojskom niemieckim dawały się mocno we znaki. W związku z tym Niemcy przepuścili szturm na miejsce lokalizacji tych grup. Zostało również spalone obserwatorium astronomiczne, ponieważ Niemcy byli przekonani, że w tym to miejscu grupy partyzanckie spotykają się omawiać swoje działania. O tym, jak wyglądało przedwojenne obserwatorium na Lubomirze, 
możemy się przekonać na unikatowym filmie z końca lat dwudziestych. Nagranie jest poświęcone jednemu z najgłośniejszych odkryć, jakich dokonano w tej górskiej placówce. 3 kwietnia 1925 roku Lucjan Orkisz, pracujący na Lubomirze Astronom, zauważył nową, nieznaną kometę. Nazwana jego imieniem stała się pierwszą od czasów Heweliusza kometą odkrytą przez Polaka. Dla nas ten film był też szokującym odkryciem sam w sobie, dlatego że pokazuje, jak wpracowała stacja na Lubomirze, o ile zdjęcia nieliczne przetrwały od czasów przedwojennych, to film jest chyba jedynym dokumentem pokazującym nam otwieranie domu obserwacyjnego, to jak tam można było pracować, jak wyglądało codzienność obserwatora, który musiał to robić. Oczywiście nie było możliwości nagrywania w nocy, więc wszystkie zdjęcia są prowadzone w dzień, nie są to rzeczywiste obserwacje, ale jeśli chodzi o sam film pokazujący nam sposób wykonania obserwacji, jest on bardzo współczesny w swoim scenariuszu. Moglibyśmy zupełnie współcześnie taki sam film nakręcić, o tym samym byśmy mówili, dlatego że odkrycie komety jest ciekawym wydarzeniem, a odkrycie komety, która była pierwszą kometą odkrywaną na Ziemiach Polskich przez Polaka i otrzymała oznaczenie od nazwiska pana Lucjana Orkisza, jest to kometa oznaczona jego nazwiskiem Orkisz, to jest czymś bardzo ważnym w historii astronomii. Lucjan Orkisz obserwował niebo, on poszukiwał różnych obiektów, w zasadzie miał być obserwatorem gwiazd zmiennych, ale przeglądając niebo w poszukiwaniu nowych miejsc do obserwacji, zauważył coś, co było mgiełką, czyli mgławicą. Początkowo przekonany, że to jest obiekt nieruchomy, mgławica, nie miał czasu tego sprawdzić, ale okazało się następnego dnia, że to jest jednak coś, co będzie kometą. Na pewno stało się to dla niego jednym z najważniejszych odkryć, jest z tego znany, w ten sposób zapisał się w historii astronomii, że jest właśnie odkrywcą komety która była pierwszą kometą polską. Sama obserwacja nie była zbyt długa, ponieważ miała miejsce przed samym świtem i było to tylko krótkie zauważenie takiej plamki. Obserwacje były prowadzone w tym momencie wizualnie, więc zdjęcia tej komety oryginalnego nie posiadamy z momentu odkrycia, no ale później była ona obserwowana przez czas dłuższy, mniej więcej przez kilka miesięcy, aż zaniknęła. Na Lubomirze odkryto jeszcze jedną kometę. Udział w tym odkryciu miał pan Lis, który był pracownikiem technicznym w obserwatorium i tego odkrycia dokonano przypadkowo. Kometa została nazwana imieniem Kaho Kozik Lis od trzech nazwisk odkrywców, którzy w tym samym momencie ogłosili swoje odkrycie. Kaho to Japończyk, pan Kozik to Polak mieszkający w Rosji, natomiast Lis był pracownikiem właśnie Lubomira, pan Władysław Lis, pracownik techniczny, który przypadkiem odkrył kometę i mógł pochwalić się takim osiągnięciem. Co ciekawe, to właśnie historia Władysława Lisa, mieszkańca pobliskiej miejscowości, stała się impulsem do budowy na Lubomirze nowego obserwatorium. Wzniesiony w miejscu przedwojennej placówki budynek powstał dzięki wysiłkom miejscowej gminy i pasjonatów. Chcieli upamiętnić w ten sposób sylwetkę lokalnego odkrywcy komety. Nadal można tu odnaleźć także fundamenty oryginalnego obserwatorium. Zachowała się również przedwojenna luneta. Stacja na Lubomirze nie była jednak ani jedynym, ani najwyżej położonym obserwatorium w górach II Rzeczpospolitej. Pop Iwan to nazwa szczytu w Karpatach Wschodnich na dzisiejszej Ukrainie. W okresie międzywojennym był to strategiczny punkt u zbiegu granic Polski, Czechosłowacji i Rumunii. Pod koniec lat 30. właśnie tu powstało Obserwatorium Astronomiczno-Meteorologiczne imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego. Ta niezwykła placówka została wzniesiona na wysokości ponad 2000 metrów nad poziomem morza. Było to wówczas jedno z najwyżej położonych obserwatoriów w Europie i na świecie. Monumentalny gmach miał służyć Państwowemu Instytutowi Meteorologii oraz astronomom z Uniwersytetu Warszawskiego. To obserwatorium miało być sfinansowane przez Ligę Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej Kraju. To było bardzo ważne, dlatego że koszt budowy tego obserwatorium, jak na owe czasy, był oczywiście astronomiczny. Natomiast sama fundusze na astronomię były w owym czasie bardzo małe. Budowa obserwatorium na Górze Popiwan rozpoczęła się w 1936 roku, zakończyła się w 1938 roku. Częściowo obserwatorium to była częściowo stacja meteorologiczna, częściowo stacja Wojsk Ochrony Pogranicza w takim bardzo strategicznym miejscu. To był ten róg Polski pomiędzy Czechami, Rumunią i Związkiem Sowieckim. 
Obserwacje na Górze Popiwan rozpoczęły się już w 1937 roku. Tam były zakupione bardzo nowoczesne instrumenty. To był refraktor z firmy Group and Parsons ze Szkocji. Część tych obserwacji, niewielka część została opublikowana, natomiast obserwatorium to oficjalnie miało przejść we władanie i w administrację Uniwersytetu Warszawskiego od 1 września. To obserwatorium było jednym z najwyżej położonych obserwatoriów w Europie w owym czasie. Było dość dobrze wyposażonym obserwatorium, natomiast nie miało czasu, aby rozpocząć prawdziwą astronomiczną działalność i wyniki działalności tego obserwatorium nie były tak naprawdę publikowane. Historię obserwatorium na Popie i Wanie przerwała II wojna światowa. Dziś trwają starania o odbudowę zniszczonej wówczas placówki. Ich głównymi inicjatorami byli dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego oraz rektor Uniwersytetu Przykarpackiego w Iwano-Frankowsku. Historia tak się, tak się nieszczęśliwie dla Rzeczypospolitej ułożyła, że obserwatorium pracowało raptem 13,5 miesiąca. Dlatego, że rok 1939 przyniósł najpierw atak Niemców 1 września. Przyszły odpowiednie raporty do kierownika obserwatorium Władysława Midowicza. A 17 września uderzyli bolszewicy. No i wtedy przyszedł rozkaz, tak zwany rozkaz numer jeden. To znaczy, że otworzyć kasę pancerną, otworzyć kopertę numer jeden i wykonać precyzyjnie wszystkie zapisane tam sprawy. Między innymi zniszczenie poczty tajnej, zniszczenie dokumentów i zniszczenie astrografu. Midowicz wykonał trzy polecenia, natomiast nie wykonał czwartego polecenia, żeby zniszczyć astrografy. Niektóre rzeczy rozbił, natomiast ten najważniejszy sprzęt, astrograf główny, został zawinięty w kocyk jego synka. Jacka, czy w kocyki jego synka Jacka. I w ten sposób Władysław Midowicz wraz z żoną Antoniną i owym synkiem, synkiem Jackiem czteroletnim przeszli na drugą stronę. Co to znaczy druga strona? Granica była 4 metry za Popem Iwanem, za obserwatorium. Granica polsko-czechosłowacka, a od marca 1939 roku polsko-węgierska. Część aparatury uratowanej wtedy z obserwatorium po latach wróciła w ręce polskich astronomów. Jeden z obiektywów astrografu na Popie Iwanie trafił do Planetarium Śląskiego. Drugi do dziś służy w należącym do Uniwersytetu Warszawskiego ośrodku w Ostrowiku. W 2012 roku rozpoczęły się z kolei prace zmierzające do renowacji budynków na Popie Iwanie. Pomysłodawcy odbudowy obserwatorium chcą przywrócić mu dawną chwałę. Chodzi nie tylko o uratowanie, przywrócenie do życia wspaniałego zabytku architektury. Każdy, kto tam trafi, jest absolutnie poruszony. Ale odpowiedzmy sobie na pytanie, co tam ma być, kiedy już się uda odbudować to obserwatorium. Pierwsze to jest obserwatorium astronomiczne. W ograniczonym zakresie zamierzamy przywrócić działanie obserwatorium astronomicznego. Rzecz bardzo ważna, Obserwatorium Astronomiczne UW potwierdza, że jak przed wojną bierze pod opiekę naukową i techniczną. Dwa, Obserwatorium Meteorologiczne. To jest bardzo ważne miejsce, bardzo ważne pasmo górskie. Gdyby udało się przywrócić tam sprzęt już nowoczesny XXI wieku, to będziemy mieli wspaniałe dane meteorologiczne. Funkcja trzecia to są pracownie naukowe. To będzie miejsce dla praktyk studenckich. Z tych dziedzin naukowych, gdzie wymaga się praktyk terenowych. Botanika górska, biologia, parki narodowe, geologia, sejsmologia, astronomia itd. Polscy astronomowie powrócili w góry dopiero pod koniec lat 80. Obserwatorium, które miało podjąć tradycję przedwojennych placówek, powstało na Suchorze, w obrębie Gorczańskiego Parku Narodowego. Położone na wysokości 1000 metrów nad poziomem morza, dysponuje wyjątkowymi, jak na Polskę, warunkami. Obserwatorium na Suchorze powstało za sprawą Krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. Pomysłodawcą placówki, która przywróciła do życia polską astronomię górską, był profesor Jerzy Krajner. 
Razem z moimi kolegami w czasach, gdy ja pracowałem w Uniwersytecie Jagiellońskim, myśleliśmy o tym, żeby były jakieś miejsce do obserwacji w warunkach polskich z dobrymi warunkami klimatycznymi. Co to znaczy? To znaczy w miejsce, które jest daleko od wszelkich dymów, daleko od świateł wielkomiejskich, no i możliwie wysoko nad poziomem morza. W połowie lat 80. takim miejscem okazało się zniesienie Suchora w Gorcach na obrzeżach Parku Narodowego. Tu jest dużo zalet. Jakież to są? Pierwsza sprawa to jest położenie. Otóż obserwatorium leży dokładnie na wysokości 1000 metrów nad poziom morza. I nasze badania klimatologiczne pozwoliły na ocenę wysokości średniej warstwy tzw. inwersji. To znaczy sytuacji, która się zdarza szczególnie jesienią, że obserwatorium jest ponad chmurami. Mgły zalegają w nizinach, w dolinach, natomiast Suchora już leży ponad warstwą chmur. To daje zysk między 20 a 50% więcej liczby nocy bezchmurnych w ciągu roku. Uniwersytet Pedagogiczny, wtedy to była Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, wykazał zainteresowanie taką sprawą. Dlaczego? Otóż wtedy jeszcze była fizyka z astronomią i ideą rektora było, żeby kształcenie nauczycieli było w miarę nowoczesne. To znaczy, żeby nie polegało tylko, tak w przypadku astronomii, na oglądaniu bardzo pięknych obrazów, ale żeby przyszli nauczyciele mogli rzeczywiście zapoznać się w czasie swoich studiów z warsztatem astronomicznym, nowoczesnym warsztatem astronomicznym. I to leżało u podstaw, że uczelnia podjęła taką inicjatywę no i rzeczywiście doprowadziła do tego, że w 1987 roku w Gorca zostało otwarte do tej pory jedyne obserwatorium położone w górach o dobrych warunkach klimatycznych. Obserwatorium, poza tym, że ma działalność oczywiście dydaktyczną, popularyzatorską, ale oczywiście to jest działalność naukowa w pierwszym rzędzie. Myśmy się specjalizowali w fotometrii, to znaczy w badania zmian jasności ciał niebieskich, w szczególności gwiazd. Nas interesowały ogólnie gwiazdy zmieniające jasność, tak zwane gwiazdy zmienne. Potem udało nam się włączyć do ogólnoświatowego programu teleskopu globalnego. I to uważam za jeden z większych sukcesów obserwatorium na Suchorze. A idea teleskopu globalnego jest następująca. Mianowicie wiadomo, że obserwacje są prowadzone w nocy i w pewnym momencie jest świt, no i właściwie obserwacje zamykamy. Ale jeżeli mamy współpracę z jakimś obserwatorium położonym od nas na zachód, no powiedzmy w Hiszpanii albo na Wyspach Kanaryjskich, to wtedy tam jeszcze trwa noc i wtedy te same obserwacje tego samego obiektu można przedłużyć. Jeżeli teraz znajdzie się sieć obserwatoriów na całym świecie, do której Suchora należała i też to nadal należy, to wówczas takie obserwacje można prowadzić przez okrągłą dobę. Obserwatorium na Suchorze zostało wyposażone w teleskop Zeissa o średnicy 60 cm. Prowadzenie nowoczesnych obserwacji astronomicznych na szczycie góry okazało się jednak niełatwym zadaniem. Astronomowie z Suchory musieli wprowadzić wiele nietypowych modyfikacji, aby przystosować się do warunków górskich. Wyzwaniem, jakie warunki atmosferyczne stawiają dla obserwatorium górskiego, jest między innymi no, warunki zimowe, czyli to, że jesteśmy na czubku góry, gdzie wieje silny wiatr, gdzie nawet jak jest pogoda, to śnieg potrafi być podrywany z, z otoczenia. No i trzeba było się tutaj przed tym jakoś tam zabezpieczyć, stosując na przykład ogrzewanie kluczowych elementów mechaniki, teleskopu, elektroniki, teleskopu itd. itd. Druga sprawa, w okresie letnim my jesteśmy na czubku góry. Jeżeli jest burza, to na pewno będziemy trafieni, tylko pytanie kiedy. Więc tutaj są też wyzwania takie techniczne dotyczące zabezpieczenia sprzętu przeciwko takim sprawom no i zapewnienia obserwatorowi bezpieczeństwa, który tam na tym czubku góry w czasie tej burzy jest. Więc na przykład system ostrzegania, że gdzieś w promieniu na przykład 50 km właśnie jest burza, no, u nas funkcjonuje i to jest, no, można powiedzieć, sprawa kluczowa. Wyzwaniem jest transport. Dostęp do obserwatorium jest ograniczony. Samochód czy traktor wjedzie tam w okresie letnim, kiedy akurat nie leje i droga jest w miarę sucha. W okresie zimowym, wtedy kiedy, że tak powiem, da radę się przebić przez śnieg. Ponieważ warunki górskie tutaj wymagają od obserwatora 
sporo zaangażowania w samo przygotowanie obserwacji. No, tam jest mało osób i tam obserwator bardzo często jest skazany sam na siebie. W związku z tym postanowiliśmy z jednej strony troszkę tam ten sprzęt zmodyfikować, żeby było łatwiej prowadzić obserwacje, a z drugiej strony, żeby zapewnić oczywiście jak najlepsze własności sprzętu do badań, które prowadzimy, czyli do fotometrii. Więc modyfikacje dotyczyły samego teleskopu. Nasz detektor znajduje się w ognisku głównym, czyli mamy tylko jedno odbicie od lustra i w związku z tym 92-3% światła dociera do, do detektora. Dotyczyły mechaniki teleskopu. Nasz system komputerowy wie, gdzie jest teleskop. Możemy płynnie sterować prędkością teleskopu, poruszać nim oraz kopuły, która obecnie jest zautomatyzowana, to znaczy sama się otwiera, zamyka, rotuje tak, żeby być naprzeciw teleskopu, ale również można na przykład zadać czas rano, kiedy obserwacje same się mają zakończyć, czy też można pozwolić kopule na to, żeby w razie nastąpienia niesprzyjających warunków bez udziału obserwatora automatycznie się na przykład zamknęła i zmieniła sekwencję tego, co tam się wewnątrz dzieje. Obserwatorium na Suchorze działa do dziś, dostarczając wielu cennych wyników naukowych. Od ponad 30 lat kontynuuje tradycję polskich obserwatoriów górskich. Jest to jedyne obserwatorium górskie położone w Polsce. Często mam takie zapytania, no dobrze, ale co wy możecie zrobić 60-centymetrowym teleskopem, to znaczy zwierciadłem o średnicy 60 cm. Ale ja na to odpowiadam nieco żartobliwie, że jeżeli jemy obiad, to innej łyżki używa się do zupy, a innej łyżki do na przykład kompotu, takiej małej wyrzeczki. I nie jest prawdą, że największe osiągnięcia mogą być zrobione tylko największymi teleskopami. Największe teleskopy obserwują co innego. My obserwujemy relatywnie jasne obiekty. I tutaj jest tak samo bardzo wiele rzeczy interesujących do zaobserwowania i do sprawdzenia, do odkrycia. Polscy astronomowie kontynuują tradycję górskich obserwatoriów, włączając się także w wielkie, międzynarodowe projekty budowy aparatury na dużych wysokościach. Teleskop południowoafrykański SALT, obserwatoria należące do Europejskiego Obserwatorium Południowego na wzniesieniach pustyni Atakama, czy anteny sieci ALMA położone na płaskowyżu w Andach, 5000 metrów nad poziomem morza, to wszystko miejsca, w których Polacy mogą spoglądać w gwiazdy, będąc bliżej nieba. W ten sposób idą w ślady poprzedników, którzy swoje teleskopy po raz pierwszy zabrali w góry przed niemal 100 laty.